আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আজকে আমি তোমাদের সামনে এইচএসসি ফার্স্ট পেপারের জ্যামিতির তৃতীয় অধ্যায়ে সরল লেখা থেকে আমি দুইটি সূত্র তোমাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং এই দুইটি সূত্রের মাধ্যমে তোমরা যে কোনো এমসিকিউ এর आंसर করতে পারবে বা এই দুইটি সূত্রের মাধ্যমে তোমাদের সামনে যদি দুইটি সরল লেখা দেওয়া থাকে এই দুইটি সরল লেখার সমান্তরাল হওয়া এবং দুইটি সরল লেখা পরস্পরের উপর লম্ব হওয়ার যে শর্তগুলো থাকবে এই শর্তগুলো অতি সহজে তোমরা কমপ্লিট করতে পারবে দেখো আমি তোমাদের পিছনে লিখেছি যে a1x b1 y c1 0 যদি আমি a1 বলছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সঠিক a1x plus b sub 1 y plus c sub 1 equals to 0 এবং আরেকটি সরলেখা সমীকরণ a2 x plus b2 y plus c2 equals to 0 তোমরা এই মুহূর্তে যারা ক্লাস দেখবে যারা আমার ক্লাসগুলো একদম অষ্টম শ্রেণী থেকে দেখে আসছো তাদের জন্য হয়তো মনে হতে পারে যে স্যার এর যে ক্লাসগুলো একটু ইন ডিটেইলসে আলোচনা করার উদ্দেশ্য নিয়ে ক্লাসগুলো আমি আপলোড করি সেই ক্ষেত্রে তোমরা সবেমাত্র ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়াশোনা করছো তোমরা এসএসসি লেভেলে কিন্তু একাদশ অধ্যায় অর্থাৎ স্থানাঙ্ক জ্যামিতির তোমরা 11.4 অংশনীতে সরলেখা সমীকরণ পেয়েছিলে অর্থাৎ সরলেখা সমীকরণের ক্ষেত্রে তোমরা যে বিষয়টি পেয়েছিলে যে y mx प्लस c बा y शुमान तुम्हारा पे इसलिए शुद्ध m x शेख ये तेरे तुम्हारा देखो y शुमान m x प्लस c एक है ना तुम्हारा m किंतु कुने एक चीज़ शॉल्ले का ढाल पे इसलिए अब आर y शुमान m x जगह ने किंतु कॉन्स्टेंट नहीं ये तो मूल बिंदु का भी शॉल्ले का शामिल कर पे इसलिए अब हम पुर्तोम तक किंतु मूल ब পরস্পরের উপর লম্ব হবে এটা আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের এই যে একটা বেসিক ধারণা তোমরা এসএসসি লেভেল থেকে জেনে এসেছো তাহলে আমি যদি বলতে চাই এই দুইটি সরল লেখা পরস্পর লম্ব সমান্তরাল হওয়ার শর্ত আমি আগে তোমাদের আলোচনা করব তাহলে বলবো এত এবং অর্থাৎ এই সরল লেখা এবং এই সরল রেখা দয় পরস্পর समान तराल हो बे जो दे आमादे दुई टी कंडीशन था के और था प्रथम समय को ने आम्रा जे एक से शौक पावो एवं दितो शौक दितो समय को ने जे एक से शौक पावो ये एक से शौके अनुपात एवं लोको करो दितो समय प्रथम समय को ने आम्रा जो दी बोले वायर शौक एवं দ্বিতীয় সমীকরণে y এর সহগ যদি পরস্পর সমান হয় এই এটি একটি হবে যে সমান্তরাল হবে যদি এত হয় অথবা তোমাদের বলবো যে প্রথম সমীকরণে থেকে যদি আমরা ঢাল পাই m1 আর দ্বিতীয় সমীকরণ থেকে যদি ঢাল m2 পাই এরা যদি পরস্পর সমান হয় এটি কিন্তু যদি আমি বলতে চাই যে তোমাদের একদম একটি শর্ট টেকনিক যে দুইটি সরল রেখা সমীকরণ যদি পাওয়া যায় সেই সরল রেখা সমান্তরাল হওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা কন্ডিশন জানবে যে ঢাল বের করে যদি ঢাল দয় পরস্পর সমান হয় অথবা দুইটি সমীকরণ থেকে x এর সহগের অনুপাত এবং y এর সহগের অনুপাত যদি পরস্পর সমান হয় অবশ্যই তোমাদের দুইটি সরল রেখা সমীকরণ কেন এটি আমরা জানি যে x এবং y দুই চলক বিশিষ্ট যদি সমীকরণ হয় এবং x এর ঘাত এবং y এর ঘাত যদি 1 হয় তাহলে এই সরল রেখাকে বলা হয় আমাদের एक चालक बिष्टो, अमरा शॉरल समीकरण बोलते हो, दूसरे चालक बिष्टो शॉरल समीकरण बोलते पार हो, ओके, तो अमरा ए दूसरी समीकरण समांतर लहर अमरा शॉर्ट तो पहला, अब आ ए दूसरी, अर्थात ए टी एवं ए समीकरण टी पॉर्स्पोर लंबो हार शॉर्ट तो अमरा की पाव देखो, लंबो हो बे, जो दिया हमारे एम b1 into b2 equals to कथा है शून्य है अर्थात् आमादे प्रथम समय करने एक से शाओ के एवं दूसरे समय करने एक से शाओ के गुणफल एवं प्रथम समय करने y शाओ एवं दूसरे प्रथम समय करने y शाओ एवं दूसरे समय करने y शाओ जो दिखाए आमादे गुणफल है समुच्चित जो दी शून्य है 
ओके प्रिय शिक्षार्थी अब एत एवं आकटी कंडिशन तुम्हारा जान जो प्रथम समीकरण ढाल एवं द्वित समीकरण ढाल ये दुईटी ढाल जो गुण कर मान कत है बोल तो माइनस वन है कारण दुईट सरलेखा समीकरण আমরা জানব দুইটি সরলেখা সমীকরণ থেকে এই দুইটি সরলেখা কখন সমান্তরাল হবে তার শর্ত কিন্তু আমরা এটি লিখতে পারব এবং দুইটি সরলেখা লম্বা হবে যদি আমরা এই শর্ত লিখতে পারব এখন আসো তোমাদের সামনে আমি দুইটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান এই শর্ত সাপেক্ষে বা এই শর্তের আলোকে আমি তোমাদের সামনে একটু দেখানোর চেষ্টা করব দেখো এক নম্বর প্রশ্নটি ছিল যে কে এর কোন মানের জন্য কে এর लम्ब है शर्टे तुम्हारे ये बोझान चेषा कर लम्ब होते हैं तेल ढाल दर गुणफल समान माइनस वन बेर तुम्हारे सामने दीब अथवा देखो ए वन ए टू तेल एक देखी नहीं वन ए टू क्यों होते समीकरण दय जो बोली समीकरण दय देखो टू एक्स माइनस वाई प्लस सेभेन इक्स टू जिरो आकटी समीकरण कत बोलो थ्री एक्स प्लस के वाई माइनस फाइव इक्स टू जिरो ओके प्रथम समीकरण थे कत ए वन ए टू जो बेर करते चाहिए हमें देखते ए वन बोलते कत बोल तो टू ए टू बोलते पासी बोल तो ए टू बोलते पासी क्योंकि थ्री पासी ओके आर देखो बी वन समान कत पासी बोल तो माइनस वन पासी और बी टू बोलते कत पासी बोल तो बी टू बोलते पासी देखो के पासी से प्रथम समीकरण और द्वित समीकरण लम्ब जो होते हैं तेल ये कंडिशन करब ते एक्टी देख देखो तो ए वन इंटू ए टू तेल क्यों लिखते पर बोल तो ए वन बोलते कत टू इंटू देखो थ्री ओके समान कि बोल तो माइनस वन इंटू देखो खुबी मनोज सहकार समीकरण ढाल निर्णय करते चाहिए एम ओन समान कत पे देखो तो एम ओन बोलते वाई समान कत बोल तो एम एक्स प्लस सी एम एक्स प्लस सी बोलते देखो तो टू पासी ओके और एम टू बोलते कत पासी देखो तो एम टू बोलते पासी देखो एखे एम टू बोलते वाई समान देखो एम एक्स प्लस सी सूतरा एखे माइनस वन मान सहजे पे गेसि देखो एक मान सहजे पे गेसि के मान क्या माइनस सिक्स पेने कत लम्ब होते हम होते निसंदेह एटर मान टू और एटर मान कत बोल तो माइनस के भाई देखो टू हलो प्रिय शिक्षार्थी माइनस वन की पासी देखो एक देखे नहीं तो कत है बोल तो ओके फाइन एखे वाई समान पा देखो वाई समान एम एक्स एम एक्स बोलते देखो माइनस थ्री बै के पासी जो गुण करी पासी देखो तीन गुण छयी गुण कर ले पासी देखो ये कत जो वाई पक्ष बद दी तेल सुंदर भाव के मान पे जा शिक्षार्थी तुम्हारा एक लक्ष्य करो जो देखते चाहिए दुईटार जो कर ले जिरो है मन आगे मैथ टी खूब सम्भवतः गुण कर दिए खूब सम्भवतः 
এখানে আমরা a1 সমান কত বলো তো a1 সমান আমরা পেয়েছিলাম 2 into a2 সমান আমরা পেয়েছিলাম 3 প্লাস এখানে b1 বলতে থাকো এখানে কত পেয়েছিলাম বলো তো b1 বলতে এখানে -1 আর এখানে কত পেয়েছিলাম বলো তো এটি কিন্তু k হবে তাহলে এটির মান কিন্তু শূন্য হবে আমি মনে একটু তোমাদের সামনে মেবি একটু ক্যালকুলেশন ভুল করেছিলাম এটা মাইনাস k 0 হবে অতএব k 1 আমাদের 6 হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি দুইটি সরল রেখা লম্বা হওয়ার শর্ত কিন্তু এই a1 into a2 plus b1 into b2 অথবা ঢাল দ্বয়ের গুণফল কিন্তু আমাদের মাইনাস 1 হলে রেখা দুটি সমান্তরাল হবে তাহলে এই দুটি সরল রেখা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত কিন্তু আমরা ব্যবহার করে অজ্ঞাত যে একটি ধ্রুবপদ থাকবে সেটির মান কিন্তু নির্ণয় করতে পারবো এখানে k এর মান পেয়েছি 6 এখানেও k এর মান আমি 6 পেয়েছি আগে খুব সম্ভবত আমি মাইনাস গুণ করেছিলাম ওকে এখন আসো আরেকটি সরল রেখা আমি দুইটি সরল রেখা দিয়ে তোমাদের আমি বোঝাতে বোঝানোর চেষ্টা করব যে সমান্তরাল কিভাবে হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে সমান্তরাল হতে হলে আমি খুব সম্ভবত আগে ম্যাথে সমান্তরাল শর্ত প্রকাশ করে দিয়েছিলাম দেখো আরেকটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান দেখো 3x plus by plus 1 equals to 0 এবং ax plus 6y plus 1 সরল রেখা দ্বয় রেখা দ্বয় সমান্তরাল হলে সমান তরাল হলে a ও b এর মধ্যে সম্পর্ক লেখো সম্পর্ক লেখো ওকে তাহলে আমি তোমাদের দুইটি সরল রেখা সমান্তরাল লম্বা হওয়ার শর্ত এখানে আমি দেখিয়েছি এখন আমাদের আর দুইটি সরল রেখা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত কি হবে তাহলে আমরা এই সমীকরণ থেকে কি পেতে পাই দেখো সমীকরণ থেকে আমি যদি তোমাদের সমাধানটা এবারে দেখাই যে প্রথম সমীকরণ থেকে আমরা a1 কিভাবে পেতে পারি তাহলে 3x by 6 0 1 0 দ্বিতীয় সমীকরণ ax 6y 1 0 তাহলে আমরা a1 এবং a2 কিভাবে পাবো a1 বলতে আমরা কত পাচ্ছি দেখো a1 বলতে 3 a2 বলতে আমরা কত পাচ্ছি বলো তো a2 বলতে আমরা কিন্তু পাচ্ছি a ওকে আবার দেখো এখানে b1 বলতে আমরা কত পাচ্ছি দেখো b1 বলতে আমরা পাচ্ছি দেখো b আর এখানে b2 বলতে আমরা কত পাবো বলো b2 বলতে আমরা এখানে পাবো দেখো 6 পাবো ওকে তাহলে এই যে দুইটি সরল রেখা দুইটি সরল রেখা পরস্পর সমান্তরাল হতে হলে এদের ঢাল দ্বয় সমান হবে অথবা আমাদের এই কন্ডিশন ব্যবহার করব অর্থাৎ a1/a2 b1/b2 শর্ত আমরা প্রয়োগ করে দেখব যে a ও b এর মধ্যে কি শর্ত কি সম্পর্ক থাকতে পারে তাহলে আমরা এখন a1/a2 যদি তোমাদের দেখাতে চাই a1/a2 b1/a2 ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা a1 বলতে কত পেয়েছি দেখো তো 3 a2 সমান কত পেলাম বলো a এখানে b1 সমান আমরা পাচ্ছি দেখো b আর b2 সমান আমরা পাচ্ছি দেখো 6 তাহলে a b সমান আমাদের কত হয় বলো তো 18 হবে তাহলে a ও b এর মধ্যে সম্পর্ক বলতে এখানে a এবং b এর গুণফলের মান কিন্তু আমাদের কত হবে 18 হবে যদি a এবং b এর মান অর্থাৎ দুইটি মান আমরা গুণ করে কিন্তু যে মানটি পাবো সেটি আমাদের এখানে 18 হবে বা 18 হবে এখন তোমরা যদি বলো স্যার আমরা যদি এভাবে ঢাল দয় পরস্পর সমান করে দেখাই তাহলে কি হতে পারে আমি তোমাদের সামনে একটু সমান্তরালের ব্যাপারটি দেখিয়ে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাবো বলো তো এই সরল রেখা ঢাল বলতে কি পাবো দেখো তো এই সরল রেখা ঢাল বলতে আমরা by সমান পাচ্ছে দেখো minus 3x minus 1 তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি y সমান দেখো minus 3 by b into দেখো x minus 1 তাহলে এখান থেকে আমরা ঢাল a1 সমান আমরা কত পাবো minus 3 by দেখো b পাবো ওকে প্রথম সমীকরণ থেকে আবার দেখো দ্বিতীয় সমীকরণ আছে x 6y তাহলে এখান থেকে আমরা 6y সমান আমরা লিখতে পারবো দেখো minus x minus 1 তাহলে y সমান আমরা লিখতে পারবো minus a by 6 माइनस 
আমি মনে হয় এখানে একটু ভুল লিখেছি এখানে 1 বাই b হবে যেহেতু b দ্বারা ভাগ করছে তাহলে 1 বাই আমাদের এখানে b হবে তাহলে এখান থেকে আমরা ঢাল কত পাবো বলো m2 সমান আমরা পাবো দেখো -a বাই b ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে এখান থেকে যদি আমি এখন ঢাল দাও যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে আমি কি লিখতে পারবি m1 সমান দেখো m2 যদি হয় তাহলে m1 সমান আমরা কত পেয়েছি বলো -3 বাই দেখো b আর এখানে কত পেয়েছে -a বাই এখানে 6 সরি এখানে 6 হবে 6 এখানে তাহলে আমরা m2 বলতে আমরা পাচ্ছি দেখো এটি 6 হবে b এবং 6 একই রকম লাগছে সেই ক্ষেত্রে দেখো ab সমান আমরা পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু 318 ওকে সুতরাং তোমাদের আমি বলবো যে আমি চেষ্টা করব তোমাদের ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসগুলো শুরু করেছি এর আগে তোমাদের একটি ক্লাস ভেক্টর থেকে আমি আপলোড করেছিলাম আজকে সরল রেখা থেকে আরেকটি বেসিক দুইটি সূত্র আলোচনা করেছি যে দুইটি সরল রেখা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত কি বা দুইটি সরল রেখা লম্ব হওয়ার শর্ত কি এবং সমান্তরাল এবং লম্ব হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে আমাদের যে কোনো ইন্টারের এমসিকিউ প্রশ্নগুলো থাকতে পারে তাছাড়া তো বড় বড় ম্যাথগুলো থাকবে আমি এর পরবর্তীতে দুইটি সমান্তরাল সরল রেখা একটি আরেকটির উপর যদি লম্ব হয় বা একটি সরল রেখা আরেকটি সরল রেখার যদি সমান্তরাল হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি ধরনের সমীকরণ তৈরি হবে এই ধরনের ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে থাকার চেষ্টা করব তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো সেই প্রত্যাশায় এই ক্লাসের রীতি টালাম আল্লাহ হাফেজ